டவர் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த சோல கண்களில் ஏற்படுற பிரச்சனைகளும் அதற்கான தீர்வுகளையும் பார்க்க போகிறோம் டாக்டர் கல்பனா சுரேஷ் கண்ணறுவை சிகிச்சை நிபுணராக இருக்க இவங்கள்ட்ட நம்மளுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் டவர் நியூஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் கண்களோட தன்மைகளை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் சர்வேந்திரியனம் நயனம் பிரதானம் இது ஒரு வடமொழி இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கிற எல்லா பாகத்துலேயும் சால சிறந்தது கண் பார்வை ஸோ கண் பார்வைங்கிறது வந்து ஒரு கிஃப்ட்டுன்னே சொல்லலாம் ஸோ கண்ணுகள் கண்களுக்கு என்னென்ன தன்மை இருக்குது அதை பற்றி முதல்ல பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு காட்சியை பார்க்கும்போது அது தூரத்தில் இருக்கும் கிட்டே இருக்கும் சிலது வந்து கலர்ஃபுல்லாக வண்ணமயமாக இருக்கும் சிலது வந்து கலர் இல்லாமல் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக இருக்கும் பட் எல்லா காட்சிகளையும் நம்மளால் ரொம்ப தெளிவாக பார்க்க முடியுது இது வந்து பிரதானமான உறுப்பு கண் இதுக்கு த தேவையான உறுப்பு வந்து கண் ஸோ அது வந்து நம்ம தூரத்தில் இருக்கும்போது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுது கிட்ட பார்க்கும்போது நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்குது கலர் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ரெண்டு கண் இருக்குது நமக்கு ரெண்டு கண்ணையும் நம்ம ரெண்டு இமேஜ் பார்க்குறோம் பட் நமக்கு தெரிகிறது வந்து ஒரே ஒரு இமேஜாக தான் தெரியுது ஸோ அது எப்படி அது ரெண்டு இமேஜையும் கண் வந்து எடுத்துகிட்டு போய் அது பிரெயினில் வந்து ஃப்யூஸ் ஆகி நமக்கு த்ரீ டி இஃபெக்டாக அதாவது முப்பரிமாண தோற்றமாக நமக்கு தெரியுது அதுவும் ஒரு முக்கியமான வேலை கண்ணோடுது அதுக்கப்புறம் பிரெயினில் நம்ம என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறோமோ அது கண் வழியாக தான் நம்ம பார்க்க தோணுது அது ஒன்று கண் வழியாக நம்ம டைரக்டாக மனுஷனோட நரம்பு ரத்த குழாய்கள் எல்லாமே டைரக்டாக பார்க்க முடியும் கண்ணுக்கு ஒரு மருந்து போட்டு அது நேராக விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் உடம்பில் வந்து வேறு எந்த பாகத்துலேயும் இந்த மாதிரி பார்க்க முடியாது அது நமக்கு அறுவை சிகிச்சை பண்ணால் தான் அந்த ரத்த குழாய்கள் நரம்புகள் எல்லாம் தெரியும் பட் கண்ணுக்கு வந்து நம்ம தொடாமையே மருந்து போட்டு டைரக்டாக பார்க்க முடியும் ஸோ ஐ இஸ் த விண்டோ ஆஃப் த ஹோல் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கண் அது வழியாகவே நம்ம நிறைய வியாதிகளை டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் லைக் டயபட்டஸ் சக்கரை வியாதி ப்ளட் ப்ரெஷர் அப்புறம் உடம்பில் வேறு என்னென்ன ப்ராப்ளம் கிட்னி ப்ராப்ளம் அதெல்லாமே கண்ணில் வந்து பிரதிபலிக்கும் ஸோ அதனால் கண் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு உறுப்பாகும் அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா கண்ணுக்கு மேலே கண்ணீர் இருக்குது டியர்ஸ் டியர்ஸ் அந்த டியர்ஸ்னால் நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் அந்த டியர்ஸ் சப்ளை வந்து கரெக்டாக இல்லைன்னா கண் பார்வை மங்களாகும் அது எப்படின்னா இப்போது கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ட்ரை ஐஸ்னு ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ இந்த கண்ணீர் அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு உறுப்பாகும் இன்றைய சூழலில் உடலில் எல்லா பகுதிகளிலுமே கேன்சர் வருது டாக்டர் ஸோ கண்களில் கேன்சர் வருமா கண்ணுலேயும் கேன்சர் வர சான்ஸ் இருக்குது ரெட்டினோ பிளாஸ்டோமா மெலிக்னன் மெலனோமா அப்படி ரெண்டு விதமான கேன்சர் அதை தவிர கண் ரப்பையிலையும் கேன்சர் வர சான்ஸ் இருக்குது இது எப்படின்னா அந்த ரெட்டினோ பிளாஸ்டோமாங்கிறது வந்து சின்ன குழந்தைகள்லேருந்தே வரும் ஒரு மூணு வயசுக்குள்ளேயே வந்துடும் அது அது எப்படி தெரியும்னா கண் அந்த கண் பாப்பா வந்து அதில் வெள்ளை கலரில் இருக்கும் அது வெள்ளையாக ஏதாவது தெரிஞ்சால் உடனே வந்து அந்த பேரண்ட்ஸ் இமீடியட்டாக கூப்பிட்டு வந்து டாக்டர்கிட்ட செக் பண்ணுறது நல்லது செகண்ட் திங் கண் மாறு கண்ணாக ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லாமல் ஸ்கின் டைஸாக இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் அது வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அது கேன்சராக என்னான்னு பார்த்துக்கணும் வயசானவங்களுக்கு வர்றது வந்து அகெயின் இதே மாதிரி மெலிக்னன் மெலனோமானா அதுவும் சில சமயம் கண் வெளியில் வந்துடும் இல்லைன்னா கண்ணில் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் வலி இருக்கும் வேறு இடத்துக்கு கூட ஸ்ப்ரெட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது லிவருக்கெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வயசானவங்களுக்கு கண் அப்படியே புடைச்சிட்டு பெருசாக இருந்து வந்தால் உடனே அது ஸ்க்ரீன் பண்ணி கேன்சராக இல்லையான்னு பார்க்குறது நல்லது சப்போஸ் இந்த கேன்சர் வந்துருச்சுன்னா அது ஸ்டேஜ் டிபெண்டிங் அப்பான் அந்த ஸ்டேஜ் ஏர்லி ஸ்டேஜ்னால் உங்களுக்கு வந்து லேசர் கொடுக்கலாம் இல்லை கரண்ட் கொடுத்துட்டு அதை கரைய வச்சிடலாம் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கீமோ தெரப்பி ரேடியோ தெரப்பி அதெல்லாம் அதை கண்ணை விட்டு வெளியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சுன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் அதை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு கண்ணை ஃபுல்லாக எடுக்க வேண்டி வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கீமோ தெரப்பி வச்சு ஃபாலோ பண்ண வேண்டி வரும் ஸோ அந்த எடுத்த இடம் ரொம்ப விகாரமாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அது வந்து பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் கண் பொருத்திடலாம் வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் எதுவும் இருக்காது ஆனால் அந்த இன்னொரு கண் மாதிரி நார்மலாக இருக்கும் ஜென்ரலாக கண்ணில் புறவு விழுந்துருச்சுன்னு சொல்லுவாங்களே டாக்டர் புறவை விடுதல் அப்படின்னா என்ன அதோடய மருத்துவத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் சில பேருக்கு வயசானால் அந்த கிளாரிட்டி டிரான்ஸ்பரன்சி போயிடும் மங்களாகிடும் அது வழியாக பார்க்கும்போது
வேறு எந்த ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இமீடியட்டாக நல்ல பார்வை கிடைக்கும் இது எதனால் கண்புரை வருதுன்னா வயசானவங்களுக்கு வரும் ஏஜிங் சேஞ்ச் சில பேருக்கு சின்ன வயசுலேயே வரும் அதாவது பிறந்த குழந்தைய கூட வர சான்ஸ் இருக்குது அம்மாவுக்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வயிற்றுலேயே அந்த இன்ஃபெக்ஷன் பரவி கண்ணில் வந்து வர சான்ஸ் இருக்குது அது ஒன்று ரொம்ப நாள் ஸ்டீராய்ட் டேப்லெட்ஸ் அப்படின்னு சில ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு சில டிசீஸஸ்க்கெலாம் ஸ்டீராய்ட் ட்ரீட்மெண்ட் தேவை லைக் இப்போ கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறாங்க வேறு ஏதாவது மேஜர் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறாங்கன்னா லைஃப் லாங் பேஷண்ட் ஸ்டீராய்டில் இருந்தே ஆகணும் அது தவிர ஒரு ஒரு ஜாயின்ட் பெயின் ஸ்கின் டிசீஸ் அதுக்கெல்லாம் அப்பப்போ ஸ்டீராய்ட் தேவை ஸோ அதோட சைட் எஃபெக்ட் வந்து கண் புரை கண்ணில் வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாகிறது கிளாக்கோமான்னு அது ரெண்டு ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதுக்கும் இந்த அதனாலேயும் இந்த புற வரும் அதுக்கும் இதே ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஸோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எப்படின்னா உங்களுக்கு கண்ணை வந்து அது வந்து இன்ஜெக்ஷன் போடாமே லேட்டஸ்ட் முறையில் பண்ணிடலாம் கண்ணுக்கு ட்ராப்ஸ் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணி அதுலேயே அந்த புறையை வந்து நல்லா உறிஞ்சி எடுத்துகிட்டு அந்த ஃபோல்டபுள் லென்ஸ்னு ஒரு இன்ஜ இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக லென்ஸ் உள்ளே செலுத்துவோம் அது உள்ளே போய் விரிஞ்சிரும் அது வந்து உங்களுக்கு கண் பார்வை திரும்ப ஃபுல்லாக கிடச்சிரும் ஸோ இது ரெண்டு கண்ணுக்கும் பண்ணணும்னு அது அவசியம் இல்லை சில பேருக்கு ஒரு கண்ணில் மட்டும் புறை இருக்கும் எப்போ கண்ணில் அந்த புறை வந்து கண்ணாடியில் இம்ப்ரூவ் ஆக மாட்டேங்குதோ அந்த டைம் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் தேவைப்படும் ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் வந்து கண்ணாடியில் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்போ கண்ணாடி போட்டு கொஞ்ச நாளும் அந்த கேட்டாக்ட் ஆப்ரேஷனை நம்ம போஸ்ட்போன் பண்ணலாம் எப்போ இம்ப்ரூவ் ஆகலையோ அந்த டைம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அறுவை சிகிச்சை அது பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் வீக்ஸ்க்கு மருந்து போட வேண்டி வரும் ஒரு ஒன் வீக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் டஸ்டெல்லாம் படியாமல் கொஞ்சம் நல்லா பாதுகாத்துட்டு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பெரிய மேஜர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவும் கிடையாது சக்கரை நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்ணில் ஏதாவது பாதிப்புகள் வருமா டாக்டர் சுகர் பிபி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கண்ணு கண்டிப்பாக பாதிப்படையும் எப்போன்னா அது கண்ட்ரோல் இல்லாத போது கண்ட்ரோலில் இருந்துருந்தால் அது கண் எதுவுமே பாதிக்காது கண்ட்ரோலில் இல்லைன்னா எஸ்பெஷலி சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு மூணு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து பார்வை வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால் அது ஜனங்கள் வந்து அதை டெஸ்ட் பண்ண வந்து தயங்குவாங்க வரமாட்டாங்க டாக்டர்கிட்ட பட் தேர்டு ஸ்டேஜில் ரத்த குழாய் எல்லாம் வீக்காகி ரத்தம் எல்லாம் கசிஞ்சு பார்வை கோளாறு ஏற்படும் அப்போ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப கஷ்டம் ஆப்ரேஷனில் போய் நிற்கும் ஸோ அதனால தான் சுகர் இருக்கிறவங்க வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கண் டாக்டர்கிட்ட போய் கண்ணுக்கு மருந்து விட்டு ஃபுல்லாக ரெட்டினா எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கணும் பார்வை நல்லா இருக்கே எங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாதுன்னு அப்படின்னு கேர்லெஸ்ஸாக விட்டுறக்கூடாது சுகர் கண்ட்ரோலில் இருந்தால் ஒரு ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷம் ஆனாலும் கண் அஃபெக்ட் ஆகாது சுகர் கண்ட்ரோல் இல்லாத அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது முன்னெல்லாம் டாக்டர் கண் பார்வை கோளாறுனா அதிகப்படியாக கண்ணாடி போகிறதா தான் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ வந்து லேசர் லென்ஸ் கண்ணாடி அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ எது பெட்டராக இருக்கும் டாக்டர் பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் உங்களுக்கு கண்ணாடி தான் சேஃப் அப்போ வந்து லேசர் பண்ண முடியாது சில பேர் கேட்குறாங்க கான்டாக்ட் லென்ஸ் போட்டுக்கலாம் எனக்கு லே கண்ணாடி போட பிடிக்கல கான்டாக்ட் லென்ஸ் போட்டால் தெரியாது வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு காஸ்மெட்டிக் அப்பியரன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க பட் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் கான்டாக்ட் லென்ஸ் போட்டால் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் தான் போடணும் கடையில் வந்து சொல்லுவாங்க அது டுவெல் ஹவர்ஸு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் போடலான்னு அப்படி போட்டால் நம்ம சேஃப்டி கிடையாது லாங் டேமில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் அது போடும்போது கை ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும் நெயில்ஸ் அவ்வளோவா இருக்கக்கூடாது டெய்லி க்ளீன் பண்ணணும் அதை கொடுக்குற சொல்யூஷனில் தான் க்ளீன் பண்ணணும் ஸ்டோர் பண்ணணும் நம்ம டேப் வாட்டரா டிஸ்டில் வாட்டரா கண்ட இதிலலாம் ஸ்டோர் பண்ணால் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடும் அப்புறம் கண் கான்டாக்ட் லென்ஸ் போட்டு தூங்கக்கூடாது சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் மேலே வந்து திரும்ப கண்ணாடிக்கு மாறிக்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டாக அந்த ஹைஜீன் ஃபாலோ பண்ண முடியறவங்களுக்கு மட்டும்தான் கான்டாக்ட் லென்ஸ் யூஸ்வலாக ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் அப்படி கேர் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் அந்த எந்த நேரத்துக்கும் போட்டு கழட்டி இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கண்ணாடி தான் சேஃப் எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலே பவர் ஒரு தடவை ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிடுச்சுன்னா லேசல் மூலமாக அறுவை சிகிச்சை பண்ணி பர்மனண்ட்டாக கண் கிளாஸ் பவர் எல்லாம் நீக்கிடலாம் ரொம்ப நேரம் அந்த டிவியோ இல்லை மொபைலோ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது கம்ப்யூட்டர் யூசர்ஸ்க்கு எஸ்பெஷலி ட்வெண்ட்டி 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 ரூல்னு ஒன்று இருக்குது எவ்ரி ட்
மேலும் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கு டவர் நியூஸ் பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொரு கண்ணுக்கு ஏதாவது ஸ்ப்ரெட் ஆகுதான்னு அப்பப்பா செக் சிக்ஸ் மந்த